Goeie naand, vriende. Uh, baie hartelijk welkom. Dank je dat jullie hier is. Dank je dat jullie reen getrotseer het uh, om te kom saam luister en saam dink en saam gesels. Um, dus lekker dat ons so saam kan wees. Uh, en die besonder woord van welkom aan Marty Momberg. Marty is erg een kenner op hierdie gebied. Uh, Toen ik die eerste keer haar oor praat het, wat ek dadelijk besef, so, sy, sy ken haar veld, sy weet van sy praat, uh, sy um, dien eindelijk in een verskye internationale groepen rondom die kwestie van Israel en Palestina, um, help sy by die wereldraad van kerke, die wereldgemeenskap van gereformeerde kerke, en ook die globale kairos vir gerechtigheid. Sy het een PAD in theologie en een meestersgraad in letterkunde, uh, en sy is verbonden aan die Universiteit van Stellenbosch en Nelson Mandela Universiteit, en in hierdie dag um, kom haar boek uit 21 Voices from Israel and South Africa Why the Palestinian Struggle Matters um, so dit is wonderlik uh, waar jylle kan uitkijk daarvoor zodra dit uitkom um, toe ek vir Marty oor praat het, het ek ook gedink so, um, hierdie is aan die ene kant vir my uitdagende gedagtes, so miskien kan het wees dat ons vanavond goed hoor wat vir ons uitdagend is of moeilik is om te verteer uh, maar ook so stimulerend en, en ook rarig in sy gewend. So, um, ek sien uit aan ons, sien uit aan om na jou te luister, maar die hoos gaan doen vanavond is, uh, sy gaan een inzet lever um, en dan gaan ons bykie tyd gee vir vraag en, en bykie dat sy kan reageer daarop en na die tyd is jylle welkom vir een kopje koffie en thee uh, achter die konse story. Um, so, ek denk ons sal seker so all in all die uur en half uh, saamwees, ek hoop dit is alright vir jylle vir die tyd Um, maar Marty, jy kan voor en toe kom, baie baie dankie vir jou moeite om van Stel en Bos af hierna toe te kom uh, en ons is opgewonde om te luister en saam te gesels. Hey, dankie Tienis, ek hoop jy te start nie, <laughs> en Anton vir die verskrikkelijke um, vriendelike verwelkoming en ook vir die, vir die uitnodiging, dit is baie lekker om hier te wees, dit is my eerste keer in jylle kerk, dit is een lieflike gebouw, ek het nooit geweer dat die gebouw net so af van die hoofdpad af sit nie, so dit is baie lekker om hier te wees. Ek is ook een NG kerk lidmaat, so ek praat ook uit die perspektief uit, en um, soos Tine sê, ja, dit is een uitdagende onderwerp, dit het my ook uitgedaag toe ek daarmee begin, dat ek net ga kyk, hoe sit mys nou weer die ding aan? Waar sit ek om nou weer aan? Excuse. Uh, well, baie dankie. Reg, ja, so miskien, ek wil graag net begin met my achtergrond, want ek het eerst niks geweet van hierdie veld nie, ek wou ook eindelijk niks daarvan weet nie. Um, ja, ek het, ek het um, om 3, 3, 24 jaar geleden het my man siek geword, hy is oorlede en ek het een klomp existentiële vraag in die stadium van my leven gehad um, en een daarvan was, wat maak dat sekere mense hulle met sekere waardes associeer en ander mense weer hulle self met ander waardes associeer uh, dit was een brie algemene vraag wat ek gehad het en ek het baie gereis, die vraag het by my geblei. En toe um, Stellenbosse theologie fakulteit, so ek het heel te mal in een ander richting studeer, ek was in die corporatieve wereld, ek het heel te mal een ander achtergrond, maar toe Stellenbosse universiteit um, een graad een nieuwe M vol instel in die dynamica tussen de religie en kultuur. Kultuur is nou alles wat die mens doen, maak jy saak het of, of het politiek of economie of of media of wat ook al is nie en toe dit my geweldig geïnteresseer en ek het dit deeltijds begin te studeer allemaal het my gevra ook om doen ek het en ek het net gesê want ek soek antwoorde, dat is dinge wat ek wil weet um, en dit het my toen ook die kans gegeen om in 2009 in Berlijn te studeer waar ek um, uh, op een uitraal ooreenkomst waar ek in my vrije tyd dier die stad geloop het dier die vier maanden oor die naweek en geweldig onder die indruk gekom het 
van, van die stadse geschiedenis met die koude oorlog en die Tweede Wereldoorlog en die verschrikkelijkheden wat daar afgespeeld het. En dit het baie diep onder my vel en gekruip. Um, en in die tijd het ek, het ek gefokus op die dynamica tussen de religie en media en, en, en ook uh, verzoening in religie. Um, nou kort na my terugkeer na Stellenbos het ek, het ek op een aand, um, een aand van lesings bijgewoon by die Bayers Media Centrum vir publieke theologie en daar was die aand um, orthodoxe Joodse historicus, een professor van Montreal in Canada en hy het gesê um, nie alle jode ondersteun die staat Israel nie en, 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 en dit is iets wat ek glad nie geweet het nie en, en ek het dier die loop van sy praaikie daai aand besef dat ek um, as een post-apartheid wit en die kerk Suid-Afrikaner, ek het nooit apartheid ondersteun nie, maar ek het ook niks gedoen om het te beëindig nie, maar dat ek so waar weer een stelsel van groteske onderdrukking en in my kop was die woord apartheid onderhoud het dier my onkunde En, en, en dit is, dit is, a, um, dit het, dit het, verskoon die Engels, die penny het op een manier gedrap by my, en ek het begin uitvind, en in 2011 het ek um, aansoek gedoen vir een program van die Wereldraad van Kerke, en ek het vir drie maande, hulle het, ek is gekeer, ek het opleiding gekry, ek het vir drie maande lang gaan mensenrechte oortredinge moniteer in Israel en in um, Palestina. So daar had ek baie um, a, a praktische um, um, plat op die aarde dagelijkse verskye um, gevallen van groteske mensenrechte oortredinge gesien en ek die, die, die omvang en die diepte daarvan was oorweldigend. Ek het nie geweet dat dit op so'n skaal plaas van dat Israel die Palestijne gewoon is een viele mense wat geen wapens het nie, wat, wat net wil boer of school toe gaan of um, na hospitaal wil gaan hoe hulle onderdruk word. So ek het, ek het in die proces het ek ook uh, my collega's so mak, excuse, ek het nou voorbij gegaan ja, het ek um, Wat, wat saam met my in die program is, mense van ander lande, het ek begin wonder, maar hoekom, en, en ek het ook soos die vrou hier aan die rechterkant, wat so wees na selfs, as die Israeli vrou, die ander twee persoon op die foto's is, is Skandinavische um, collega's, hoekom beraak mense van ander lande betrokke by hierdie kwestie, daar is soveel kwesties in die wereld, wat aandag benodig en wat so dringend is, um, En, 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 en vooral hoekom raak Israelis uh, betrokke, hoekom ondersteun hulle die Palestijnse strijd vir, vir vrijheid, want ek het nie geweer daar bestaan syke mense nie um, ek wil weet wat hulle motiveer, hoekom hulle dit doen en ek wil ook weet hoekom raak daar want ek het Suid-Afrikaners ontmoet wat die self dit doen en ek het in myself gevoel dat ek self wil betrokke raak en ek wil weet hoekom doen mense dit, so dit hou alles verband met die vraag, hoekom as is die heer mense hulle met sekere dinge nie met ander dinge nie, so die, die onderwerp van my doktersgraad was the why activism, a case study into the self perceived motivations of um, uh, South African and Jewish Israeli um, uh, um, Israelis, ja so dit was, ge- en dit is wel oor die boek nou gaan, maar ek gaan nie nou daar oor praat nie, ons kan in vraag tijd as iemand wil weet daar oor praat, maar dit is ek publiseer nou daar 21 onderhoude wat ek gevoer het maar ek het in die proces uh, baie onder die indruk gekom van die rol van zionisme in die christendom en hoe ek ook um, sonder dat ek het besef het zionistische mythes gegloed en in stand gehoud en ek wil net oor een paar daarvan praat vanavond en dan ook oor die oor die, oor die kerkelijke situasie um, so zionisme en bree, breedweg is, 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 die, is een staatsproject, dit is een seculare project, dit is nie uh, gegrond in judaïsme nie, alhoewel het op grond daarvan geargumenteer word, maar dit is basis een staatsproject wat um, al die grond wat tans bekend is as Palestina en Israel en meer, 
die, die stuk grond is ongeïdentificeerd, het staan bekend als Erats Eer Israel. Um, onder Israelse heerskapie wil plaas. So dit is, dit is kortliks wel oor, oor die staatsproject gaan. Maar um, as ons kyk na die, um, na die, na die, na die mythes, algemene mythes en legendes, um, een van die goed wat, wat, wat baie mense dink is dat um, die staat Israel in die huidige jode het um, um, kan aanspraak maak op die land wat stands bekend staan as Israel en ook op die deel wat bekend staan as Palestina op grond van die feit dat jode um, dier die jare um, daar is stuk aarde gedomineer het. Op een manier, ek wil nie dit uitleg, reduceer het God tot de eiendoms agent. Um, maar as mens ook wetenskapelik daarna gaan kyk, dan sien die mens in die analyse, dit is in een baie goeie artikel van, um, van uh, jylle kan het nou nie daar lees nie, ek besef dit, so ek gaan het net opsom. Maar ek sê maar net, dit die artikel, dit kom, hierdie tabel kom uit die artikel op Litnet Akademies, wat geskryf is dier Christy van de Westhuizen en Saki Spangenberg. Maar hierdie navorsing is eindelijk dier iemand anders gedoen, hulle haal, hulle, hulle haal dit net aan. So as mens na die analyse gaan kyk van, van die heerskapie, van so lang terug soos wat ons weet, um, dan het, het um, a, a, a joodse groepe dit vir en, en huidige Israelite ingesluit, um, dit vir ongeveer 500 jaar besit of geheers in daar stuk grond, Um, christengroepe vir, vir so um, 526 jaar en um, Arabische groepe vir 1500 jaar. So daar is nie, daar is nie wetenskapelike gronde, um, as jy historisch daarna gaan kyk en ook van uit die Pentateeg daarna gaan kyk, dis die anders op 20.000 woorde artikel wat hulle geskryf het. Dis baie omvattend. Daar is geen gronde daarvoor nie. So, so dit is absoluut een mythe. Um, en, en die ander mythe wat ek gehad het, is dat, is dat, um, dat daar altyd onmin was tussen jode en arabische, en, en, en palestijne, dat hulle nog altyd bekleid, dit is hoe genaamd nie die geval nie. Voor 1948 het een minderheid jode en een meerderheid um, arabische, uh, wat van partij baie semite ook is, net soos sommige jode, want nie alle jode is een mythe nie, het vreedsam in die area geblei, wat toe bekend was as Palestina, en dit was toe onder die uh, besetting van, um, net voor 48 onder die besetting van, excuse toch, <coughs> Britannia, um, maar die, 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 die probleem het, 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 het gekom na in die jare 47, 48, Um, wat bekend staan als die Nakba, die Palestijnen praat van die Nakba, Nakba is maar nie die Ar Arabische woord vir katastrofe. Um, to, to, to getraumatiseerde jode, somme jode het, het dier die jare begin, weens die vervolging van jode in Europa, het sommige jode begin um, uh, verhuis na, na Palestina, die, die Zionisme is een seculare project wat begin is in 1897 door Theodor Herzog, maar dit was een seculare project. En hulle het gaan kyk na drie areas in die wereld, um, uh, ek denk het was Rwanda, uh, nee nie, Uganda, excuse toch, Uganda, Argentinië en Palestina. En hulle het bevind dat in Palestina is daar nie mense nie, en daar is geen beskaving nie, wat glad nie die wat nie waar is nie, of was nie. Um, dit word baie goed beskryf in, in The General Sun, wat geskryf is dier um, Miku Pellet, um, wat, wat ook een jood Israeli is. So, um, uh, uh, maar, maar sommige van die jode wat verhuis het, het wou, 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 wou net grond koop en vreedzaam blij saam met die plaaslike mense. En dit is wat hulle gedoen het. Maar hulle was in die minderheid, en, en, en een klein groepie mense het, een ander groep mense het onder leiding van een kleine groepie mense gesê, nee, maar dit moet een staatsproject word, hulle wil al die land net vir hulle sel wees. En dit is toen nou die oorlog wat plaasgevind het in 1948, en um, um, toe, toe 78% van Palestina het toen nou 
um, Israel geword. Wat eensijdig ver, verklaar is dier Zionistische leiders. So as mys, maar dit was, dit was nie eenmalige gebeurd, dit is nie daai katastrofe is voortgaande. So as mys kyk na die kaart van wat gebeur het met die land, um, hier links sien jylle soos wat het gelijk het in 1947 voor die oorlog, En toe het die VN in 1948, toe die conflict begin het, het hulle een verdeling voorgestel. Maar wat hulle voorgestel het, is 55% van die land aan, 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 af, as, a, as a Joodse staat, met ander woorde die meeste van die land, en 45% aan die meeste mense waar die Palestijne is. En dis toe wat die oorlog uitgebreek het. So na die oorlog, um, kan jylle sien, was die meeste 78% het toe nou is vooral geword. Um, daar was meer as 500 dorpe en, en grootstedelike gebiede wat is vooral oorgeneem het met geweld, of die militia, eindelijk het was nog nie is vooral nie. En, en, toe, en, en die Palestijne het toe nou gaan slaap een aand in Palestina in die ochend opgestaan in, in, in is vooral. Um, en dis wat hulle hulle uh, aanvankelijk bekend gestaan het as die nakpa. So dis die derde kaart en die vierde kaart is soos wat het min of meer vandag lyk maar um, terwyl ek uh, uh, en, en, en dit gaan steeds so aan elke dag meter vir meter um, pad vir pad structuur vir structuur word nog en nog grond dier Israel beset. Um, so die grondafname gaan voort en dis ook om die Palestijne praat en ander mense praat van een voortgaande nakpa of of um, katastrofe. <coughs> so eindelijk in effect, net om terug te gaan, is eindelijk al daar die grond, die bykies groen wat jylle daar sien in die vierde kaart, is ook nou onder die heerskapie van Israel, want Israel beheer alle grensposte, alle lichtwee en alle see. Daar is, daar is, dis, daar is stikkies wat in naam onder, onder die naam van die Palestijne is, maar hulle het nie die sê nie. Uh, miskien administratieve take wat hulle mag uitvoer, maar hulle, hulle, het, hulle, mag, hulle het nie stemrecht nie, hulle, hulle, hulle het nie die laaste sê uh, oor wat daar gebeur nie. So dis, um, van die ander mythes wat ek miskien kan uitleg is dat, um, Ja, ek was onder die indruk dat ek, dit is so een naïewe um, aanname, ek verstaan nie hoe ek het so gedink het nie, maar ek het aanvaar dat alle jode op een manier voorgeslacht het, uh, so voorgeslacht het terug dat teer na die stuk aarde, dit is so genaamd nie so nie. Daar was in die geschiedenis Risse wat christene was en toe om politieke redes jode geword het, daar was ondertrouwerij en dit is onmoendlik om oor duisende jare um, dat mense is, en dit is een baie, baie gevaarlijke concept, een suiver ras, of een suiver groep lei. Om die waarheid te sê, dit is precies die concept wat die Duitsers gebruik het, om die jode uit te rooi. So, so dit is een baie, baie gevaarlijke concept, so, en, en, en die meeste Israelis vandag, is nie Semite nie. Ashkenazi jode is meestal nie, die Europese jode is nie Semite nie. Um, Maar terwyl baie Palestijne is wel Semite, vooral van die Christen Palestijne, um, het wel voorgeslagte wat terug gaan na Jesus' tyd. Dis die ironie. Um, en dan die tweede punt, ek het, ek het aanvaar dat alle jode gelovig is, maar om joods te wees, en dit het ek dier my navorsing achtergekom, beteken nie om gelovig te wees nie. Die meeste jode is sekulaar om die waarheid te sê. Um, um, so, so om te kwalificeer, daar is nie so iets soos Israeli burgerskap nie. Jy kan nie aansoek doen om een burger van Israel te wees nie. Jy kan aansoek doen om Joodse burgerskap in Israel. As jy Joodse burgerskap het in Israel, het jy volle burgerlijke rechte. Maar as jy Arabiese burgerskap in Israel het, of jy is Druus, of jy is Adder, soos wat hulle het Adder, Druus en... en, en um, Arabies, is die ander klassificaties, dan het jy nie volle rechte nie, dan is jy een tweede klas burger, jy kan nie besluit wie met wie jy trou nie, kan nie besluit waar jy bly nie, kan nie besluit waar jy beweeg nie, jy krij allerhande staatsvoordele krij jy net nie. So, um, maar, so om te kwalificeer as joods in Israel, 
Um, so, wereldwijd is alle jode nie gelovig nie, maar om te kwalificeren in Israel vir joodse burgerskap, moet jou self verklaar as een jood, jy moet net sê ek is een jood, en jy moet die Hebreus leer. Jy hoef het nie volledig te praat nie, maar jy, jy moet het aanleer en jy moet een bykie kan praat. Dis al. Dan mag jy aansoek doen. So, maar as jy nou een of ander um, geestes toestand het, of beskou word, as, 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 a, as a gevaar vir die staat, dan sê hulle, dan keur hulle jou nie, maar andersens, dan, dan het jy een goeie kans om aanvaard te word. So, dat is baie christene vandag, wat bijvoorbeeld in Jerusalem en in ander dele van Israel blij, wat christene is, maar hulle sê hulle is ook joodse burgers. Want hulle, 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 hulle um, in dit sluit sy Afrikaanse um, christene in, hulle, dat is nogal baie ekonomische voordeel daarin om burgerskap van Israel te kry, en vooral as jy in die nedersettings of dan nou die settlements gaan bly. Settlements terloops is nie, in my kop was dit ietsie kleins ergens in die plattelandse gebied, de stede met universiteite en swembadens en paai en industrieën en dis uitgebreide landbouwbedrijvighede wat uitvoerprodukte produceer op Palestijnse grond en in weerwil van dat internationale recht dit ook uitvoer. So dit is moet nie denk aan die, aan die nedersetting as iets die kleins nie. Um, ja, nie allemaal ondersteen, nie alle jode ondersteen die staat um, Israel nie, nie alle Israeli jode ondersteen het nie, maar hulle is in die minderheid, nie alle ander jode ondersteen het nie, maar hulle is steeds in die minderheid. Maar daar, daar is toenemend stemme van uit joodse geledere wat sê, ons kan nie meer hiermee saamleef nie, iets is verschrikkelijk verkeerd. Ons ondersteen nie die staat Israel nie. Um, en dan is daar die idee van a people without a land for a land without a people, en dit koppel aan die idee van een suiver um, uh, homogene, homogene groep ook oor, oor duisende jare, en, en, en dat, 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 um, dat daar een beskaving was en is in Palestina, met, 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 met strukture gebouwen wat duisende jare terug dateer, liefslik, lieflikste mozaïekwerk, um, groot handel um, bedrijfighede uit Jaffa bijvoorbeeld, wat nou in Israel is, is daar tonne, duisende tonne um, limoene uitgeoef, gevoer naar die rest van die wereld, dat dit alles deerskynend was, toe die zioniste, Europese zioniste besluit het, hulle gaan, jode gaan hulle vestig in, in Palestina. Um, en dan, dan het die idee dat dat, dat Jode, God hou een klein bykie meer van ons as ons ook van die jode hou, as ek het nou baie, baie eenvoudig kan stel. Dis daarom beter om aan die kant van die jode te wees as in die Arabere. Dis a, dis a diep ding wat, wat ek dink in die siege van baie mense sit, en dit maak glad nie sin nie, want um, wat van die Palestijnse christene, en hoekom sal God so dink, en hoe, hoe, kan, hoe kan een mens dink, en dit is nie net waar van Suid-Afrikaners wat so dink nie, dit is een wereldwaie mythe wat bestaan, um, maar dit gaan eindelijk saam met witheid, dat jode bykie meer soos ons voel, en Arab, Arabere voel, of mense van Arabische afkomst, met die selle velkleer, voel verder van ons af. Maar dit, dit het in weze te doen met uh, rasse, of een etnische, of een kulturele, of een geloofsklassificatie, en ons weet wat dit beteken. So, um, dis, dis enkele van, van, van die mythes. Nou, die, die gerust in Palestijn, en die vrou was so 72 jaar oud, ek skies my foto's so bykie, bykie nie mooi nie, so like eindelijk beter as wat ek aan die foto's bykie, wat getrek, ek is jammer al oor. Um, sy, ek het in, in, in 2012 het ek een groep Suid-Afrikaanse kerkleier vergesel namens die Suid-Afrikaanse raad van kerke op um, a, a, a pelgrimstocht na Palestina in Israel. En ons het haar ontmoet in Jerusalem by die Sabiel um, Theologische Centrum vir uh, bevrijdingstheologie. En sy het vir ons vertel hoe het gebeur het dat die Palestijnse christene een bevrijdingstheologie ontwikkel het, want sy het gesê, sy was het kind, toe die nakba gebeur het, 
en haar gesin het, is, is christene, en hulle het gevlieg na Nazareth, juist omdat hulle, hulle het gevoel daar as ander christene ook, toe die oorlog uitbreek. Um, sy sê, maar sy het gaan slaap die aand in Israel, en, ach, in, in Palestina, en sy het wakker geword, hulle het wakker geword in Israel. En die nakba het sy verduidelik, het drie dimensies vir hulle, dit is eerstens een menselijke katastrofe, jy het jou huis achtergelaat, jy het niks by jou nie, jy is ontheem, jy het, jy het jou, jou geld, die banke, alles is geroof dier Israel in die stadie, behalwe vir 523 dorpe wat platgevee is, en stedelike gebiede wat platgevee is, en, 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 en oorgeneem is, um, is die mense sy levens, hulle het hulle werk verloor, hulle het hulle huise verloor, so dit was een menselike katastrofe. Maar dit was natuurlijk ook een identiteitskrisis, want wat is jy nou, is jy nou Palestijn, is jy nou Israel, wat is jy nou, waar pas jy nou in, waar hoort jy? Maar, en dit het my, dit het my so geruk, dit, was, dit is steeds een theologische katastrofe. Want tot vandag toe, is dit die enigste kwestie in die wereld, wat op groot skal, dier christene, geragvaardig word. Nee, nie net dier stilte, soos baie van ons dier onkunde, of so is dit doen nie, maar, maar, maar doelbewus, dier die manier hoe hulle die Bijbel verstaan, dat hulle verstaan die, um, die Bijbelse Israel, die mense, die groep mense Israel, en die staat Israel, dat hulle dit sien as die selfde identiteit, en dat die Bijbel op een letterlijke manier gelees word, in plaas van dat ons focus op die beginsels van liefde en dat God in verhouding staan met die natuur, met, met mense, met, met die hele skepping. Um, so dit is een theologische katastrofe as, as, as jou mede gelovig is, elders in die wereld, jou geloof, jy wat in die sogenaamde heilige land woon, jou geloof gebruik om jou besetting en jou onderdrukking en jou ontheemding te rechtvaardig. En dit is wat nou al vir amper 80 jaar aangaan. Op groot skal, hoofstroomkerke, evangelische kerke, um, die hele Afrika is vol daarvan, die al die continente, ek werk met collega's dwars oor die wereld, dit is van Australië, die ooste, Korea, Suid-Amerika, Afrika, um, Canada, Noord-Amerika, Europa, is dit die geval. So, um, ek dink, ek, ek, ek dink die, die, die vraag wat baie keer by mens opkom is, as mens nou kan kies, hoe kies mens kan? En ek bedoel, een mens voel steeds geweldig empathies teen oor jode wat so geleid het, en mens wil nie het dit moet ooit weer gebeur nie en mens verstaan dat van die nageslacht is dat nog gedramatiseer. Maar jy kan toch ook nou nie dit gebruik om die Palestijn net te onderdruk nie, so hoe kies jy kant? En, 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 en dis waar die theologie van um, Karas Palestina, daar is een paar um, um, christenleiers uh, op die foto van die Palestijnse christenleiers, um, hulle gebruik een logica van liefde, Hulle, hulle praat van die logica van liefde en in die oorspronkelijke die, die Karus Palestina document is oorspronkelijk natuurlijk in Arabisch geskryf dit is vertaal in ek denk 27 tale onder andere Afrikaans um, en dit is gratis en vry beskikbaar op die internet, mens kan net Karus Palestine uh, Google en dan um, About Us en daar staan document en dan gaan jy daar naartoe en dan kan jy die Afrikaanse document daar aflaai. Dit is een geweldige, wonderlijke stuk theologie. Um, en dit is dis, dis gebaseer op een logica van liefde wat empathie het vir, en ek denk dit is iets van, wat ons kan verstaan, wat ek tenminste kan verstaan, dat dat, dat jy kies nie kan tussen mens, het is een groepe mense nie maar jy kies kant vir of teen een beleid. En jy kies kant vir gerechtigheid en teen ongerechtigheid, en vir gelijkheid en teen ongelechtigheid. Maar jy kies ook kant vir die siege van die onderdrukker, want die onderdrukker lei ook, 
zonder dat hulle dit al besef. Want het is schadelijk voor iemand of een groep mensen om een andere groep mensen te onderdruk. So die idee, die logica in hierdie bevrijdingstheologie is nie vergelding nie, dit is nie uitwissing nie, dit is gebaseer op nie gewelddadige verzet, gebaseer op een logica van liefde, empathie, die behoud van die mens wees van alle partijen. Ik zie dit nou niet bij een kort weg, maar het is geweldig en inspirerend. Ik heb nou, ik het mezelf onderbreek, dit is oorspronkelijk in Arabisch geschreven. In die woord, wat, wat voor wat, liefde, wat hulle in, in, in die oorspronkelijke document gebruikt, is mahaba. Um, so in Arabisch is daar twee woorden: <coughs> een voor meer een soort romantische liefde en een ander een voor een um, gemeenschap of een onderlinge groeps liefde. Amper so, dit is een agape soort liefde is nie, dis die, dis die onderscheid is in Eros en, en Agapai. Um, so dit is die woord wat hulle um, gebruik. So, um, as een mens, as een mens gaan, ja, en uit Karus Palestine het die Global Karus for Justice, of globale Karus vir, vir gerechtigheid ontwikkel, so 12 jaar gelede. So dit is een internationale netwerk van mensen wat Kijk naar kwesties in hulle eie lande, um, ons corruptie, ons, al ons problemen, en, en die Palestijnse kwestie, en die, die intersectionaliteit, die, die kruislijnen tussen contexten raak zien en dit probeer verstaan en dit probeer aanspreek. Uh, so, um, uh, dat is vandaag, dat is bijna ook geschreven dat boeken ook die er Joodse Israëli's geschreven dat de mens die Palestijnse kwestie wordt beschreven in termen van etnische cijfering op een wetenschappelijke manier, onderdrukking in termen van het internationale recht en um, dan ook settler kolonialisme. So die verschil tussen settler kolonialisme en gewone kolonialisme is niet nee, dat die land oorgeneem word nie, maar dat daar een nieuwe bevolking gevestigd wordt om in die bestaande bevolking wordt of um, in hoeken in gedruk of verskyf of niet so gepositioneer dat hulle nie volledige recht het nie, dis settler kolonialisme. En dan, dan dier die jare is, was daar verskye versla um, wat, wat, wat die stelsel um, uh, Israëlse beleid in de Palestijne ook beskryf as apartheid. Um, maar soos um, Amnesty International um, argumenteer, dit was, dit was beskrywings daarvan, maar die, maar die rechtswerk is nooit gedoen nie. En dit het verander in 2021 en 2022. So dat is drie wete in internationale recht wat um, beskryf wat is apartheid. So die definitie van apartheid is nie wat in Zuid-Afrika gebeur het nie. Wat in Zuid-Afrika gebeur het, kwalificeer uh, um, uh, uh, um, volgens die internationale recht voor wat apartheid is. Maar mens kan nie dit as een maatstaf gebruik nie. Want die tijdperkverskil, die partijenverskil, dat is een klomp goed wat verskil. Maar daar is meta, metadynamica wat ooreenstem en dis wat internationale recht um, identificeer. So dat is drie wette en in, in, in internationale recht, ik weet niet of jullie dat kan lezen, ik kan het zelf heel lekker lezen. International Convention on Suppression um, and Punishment, ik kan glad in mijn notas lezen, ik neem mijn rol op nie, of, of the Crime of Apartheid, en dan ook uh, in, in die Geneva Convention, en dan die Roomse Statuut, wat elk een beskryf wat apartheid is. Nou, elk een van jullie drie. Um, Hierdie drie um, aspecten een noem ras en ik ga nou daarbij komen om te verstaan om te verduidelik hoe, hoe ras vandaag verstaan wordt. Maar net om te zien dat in 2020, uh, 2021, 2021 en 2022, uh, ja, laat ik eerst zien wat 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 sê die internationale recht is apartheid. Die een is die onderdrukking moet systematisch wees. Tweerens daar moet onmenselijke en degraderende um, gedrag wees. Um, Daar wees. 
En daarin dan moet die bedoeling wees om dat stelsel te onderhouden. Um, en dan noemen we ook, ook ras. So, ras wordt nou vandaag bij een breer verstaan als velkleer in Zuid-Afrika. Ons het, ons het in ons land velkleer gebruik om um, apartheid in, te wetig of te omschrijven en weten eerder. Um, maar vandaag wordt het die internationale hoe we verstaan het meer als de etikettering en de stigmatisering van enige groep. En, en dat is gewoonlijk die oortreder wat in de positie is om te zien wie wordt gestigmatiseerd en hoe kom. En die idee is natuurlijk altijd om daar die groep te onderdrukken. En, 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 die, en die maatstaven om zo'n so groep te onderdrukken kan velkleer wees, dit kan geloof wees, dit kan een etnische groep wees, dit kan een of andere herkomst wees, dit kan een nationaliteit wees, dit kan enige identiteit wees. Um, om, 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 om te discrimineren tegen um, zo'n so groep. So dit alles valt die onder die um, internationale begrip van wat, wat ras is. Um, kom ons, my tijd is amper op, ek wil graag eens met genoeg om vraag te, tyd om vraag te vraag, um, maar ik wil niet, ek wil niet terugkom naar die wereldgemeenschap van kerken en ook niet naar die Zuid-Afrikaanse situatie. In 2017, Um, bij de 26e Algemene Raadsvergadering van, van die, um, die alg- Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken, waar ons, ook, ons kerk ook behoort, um, so was om trend, dit verteenwoordig om 100 miljoen christenen in die wereld. Um, ik denk van 109 landen of 120, ik is niet meer, dit wissel. Um, maar baie landen en, en baie de, denominaties. Um, het, het geschiedenis gemaakt, die er eenparig, uh, actie 55 te aanvaar, wat sê dat, dat as die Bijbel gebruik wordt om die onderdrukking van die Palestijnen te rechtvaardig, dan, 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 dan wordt die integriteit van die christelijke geloof um, um, is dan op die spel. En dat, dat als die Bijbel gebruikt wordt om, 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 om enige politieke opties te wetig of, of te sanctioneren wat gebaseerd is op ongerechtigheid of, of wat iemand onderdrukt, um, dan strook dit niet met ons geloof. Nee, het strips the word of God of its holiness, its universality and truth. Um, Eén, baie belangrijk, it has cast a shadow over generations. Hier die christelijke benadering. Also casts a shadow over generations of Jewish Israelis who have borne the social, psychological and spiritual burden of the role of the occupier. So, dis zes jaar gelede, het die algemene raad van, 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 van gereformeerde kerken. Kerken gevraagd, die wereldse kerken gevraagd, gaan besin oor hoe jullie die Bijbel lees, gaan besin oor wat jullie van die, van die kansel af sê, gaan besin oor wat jullie sing, en wat jullie in die kategese leer. So die enige kerk was daar. Intussen het het, um, het, het die uh, wereldgemeenschap van gereformeerde kerken ook, ook een baie luiwige in drie dele document elektronisch gratis, dus eindelijk een werksdocument, werksboek um, saamgestel wat kerken kan gebruiken om hulle self in te studeren en wat is die dynamica hoe komen dit zo so problematisch is en precies wat apartheid is en hoe kom wat daar aan gaan apartheid is. Um, nou die Zuid-Afrikaanse kerken wat, 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 wat reeds gereageerd het, um, sluit in die Anglikaanse kerk, um, die leier van die African Initiated Churches, die Methodiste, die Moravische kerk, uh, natuurlijk die Zuid-Afrikaanse raad van kerken, de United Congregational Church, de United Presbyterian Church 
in die VGK. Hulle het allemaal reeds, um, het sy dier ambtelike um, besluite, wat gedokumenteer is, of onlangs die, by die Wereldraad van Kerk hulle steen uitgespreek vir die sentimente wat, 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 wat ook dier die Wereldgemeenskap um, van gereformeerde kerke uitgespreek is. So ek, ek denk ek het een belangrike ding oorgeslaan, net voor ek afsluit wil ek net sê, um, ek wil net terug gaan na hierdie ding, dat, dat wat verander het in 2020-2021 is dat drie baie prominente mensenrechte organisaties het die rechtsanalyse gedoen, stap te stap, om te sê hoekom dit wel apartheid is in termen van die internationale recht. En die drie organisaties is Human Rights Watch, Amnesty International en die bekroonde Israeli mensenrechte organisatie Betselen. Ja, so net om dan af te sluit, voor het ons kom by vraag, um, die woorde van um, Appia in sy boek aan, uh, oor, oor um, The Honor Code, wat, wat gaan oor shame en honor, uh, bly my by. Hy, hy het gevallen studies ontleed van um, uh, vrouwe, Chinese vrouwe, sy voete wat opgebind is vir jare, om hulle voete kleiner te maak, slavernei, en dan zwaardgevechten om, om de spieten uh, um, uitsluitsel voor te krijgen. Gaan, iemand gaat natuurlijk dood in die proces in Britannia. En, en dat hij praktijk uitgesterf het, en hij wel weet hoe kom, hoe kom sterf het uit. So hy die selle vraag as ek, hoe kom, hoe kom vir ander mense van posities, en hoe kom, wat, wat maak dat, dat mense van posities kan verskuif? En sy slotsom is, dat is nie nieuwe morele argumente nie. Ons ken allemaal die morele argumente. Ons is net nie bereid om daar volgens te leef nie. So die skuive kom, of die skuif kom, van der mense bereid is om, om dit wat hulle sê hulle in die te leef. En is glad eindelijk nie een dapper ding om te doen nie. Het is een bevrijdende ding om te doen is een wonderlijke ding om te doen. So ja, yeah, so it wasn't the moral arguments that were new, it was the willingness to live by them. En as mens terugkijk, as mens terugkijk na iets verskrikkeliks, want ons het een land met so'n geschiedenis, ek weet nie of ons dalk later sal ook terugkijk na hierdie tyd met wat nou aangaan in ons land nie, um, dan kan mens net sê, what were we thinking? How did we do all that for, 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 for all those years? Dankie, ek, daar is een vraag, sal ek graag, ek weet ek het baie hot en haar gepraat, maar as een vraag is, dan antwoord ek graag. Baie dankie, Marty, ek wil graag kans geef vir vraag, maar ek is nou, ek wil dit ook voorspring met sommer die eerste vraag, en dit is, um, net hoekom, denk jy, is hierdie kwestie, belangrijk vir die enige kerk. Um, ek het gesien na die van kerke wat gereageer het en die enige kerk sy naam was nou nie daar nie. Hoe lyk ons geschiedenis nie net in termen van natuurlijk van ons eie rechtvaardiging van apartheid in Zuid-Afrika nie, hmm. maar hoe lyk ons geschiedenis ook met hierdie kwestie? Ja, dat is ongelukkig nie uh, lekker antwoord wat ek het nie. Um, Ons ken allemaal ons eigen geschiedenis met apartheid en dat is vandaag sê apartheid was verkeerd. Ons het dit oor en oor gesê. Dit is duidelijk. So, zes jaar gelede het die wereldgemeenskap van gereformeerde kerke gesê, gaan besin. Ons het nog nie besin nie. Wat is 2012 een groep leiers vergesel het, kerkleiers, Een van hulle is nou die secretaris van, uh, uh, generaal van die Wereldraad van Kerke, Jerry Pelai. Um, Bishop Sipo Siwa was die voorzitter van, het later die voorzitter geword van die um, uh, Zuid-Afrikaanse Raad van Kerke en so is daar andere wat, wat groot, rol, groot rol vertolk het in, in ons land. Daar was ook iemand van die NG Kerk. Um, Wat gebeur het, is die persoon het teruggekom, die NG Kerk het in 2014 een baie problematische 
al bijna 40 bladzijden document uitgereikt, wat, um, wat een zionistische standpunt, uh, bijbels, uh, op theologische gronden argumenteert. Als mensen vandaag gaan um, Google en je kerk um, Israël, dan kom je niet bij dat document uit. Ik weet dat andere processen, um, ik heb met Nielus gepraat toen ons onze conferentie gehad het laatste jaar in oktober, hij heeft gezien dat ze andere proces aan die gang, ik draag ongelukkig niet kennis daarvan nie. Ik heb zelf een hele paar keer gepraat met die um, publieke getuigeniscommissie, ik heb gepraat met de wetenschappers, ze zijn nu op verschillende geleentheden die drie jaren. Um, maar um, my, die my gemeente, die welgelegen gemeente, het, uh, um, na die kreet om hoop document van die Karos, van, van globale Karos for Justice, um, het, 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 het ons iets ter tafel geleerd wat ik hoop bij die synode um, sal dien, uh, maar ik krijg geen terugvoer nie, en ek gaan wel naar die synode, maar um, Toe hierdie ding my pad gekruis het, het ek besef dat die enige kerk het een kritische, kritische rol om te speel. Die enige, as die enige kerk sou sê, ons sien wat hier aangaan en ons is bereid om standpunt in te, maak, in te neem en ons gaan nie weer die selle fout maak nie, kan dit een kritische element wees, dit kan, dit kan, dit kan een wake-up call wees vir die wereldse christene. So ek het van toe af, van het ek teruggekom, het begin 2012 my daarvoor beuiver, ek het nog niks recht gekry nie. Ek is jammer. Nog vraag. Sal ons die twee vraag vat en dan. Ek is so, om te volg op wat jou Jy nou gesê, hoe kan ons help? Als ons voel soos jy voel, wat kan ons doen? Ek wil daarbij aansluit, ek denk, jy het wat voort van een stare, uh, soort van een voetvlak mense wat werk of werksgroepen of gesprekke of, en dis eindelijk maar waar kracht lees, dit is aan die ene, ek wil net aansluit daarbij, maar die ene in die wereldraad van kerke, wat die het hulle toe in 2017 um, met die apartheid uitgekom het, wat het hulle, het hulle voor je een standpunt gehad oor Rwanda, of selfs Noord-Ierland, of, of Zuid-Afrika, is dit, of het hulle nog nooit daar oor gepraat, een soort gelijk gesprek gehad? Goed, dankie. Um, ja, ek, ek dink, dit sal op voedselvlak moet gebeur, en daar is iets wat ons kan doen, en mens kan gewoon, dit is nou maar wat ek, ons gemeente gedoen het, is om vanuit die gemeente uit te sê, en ek bedoel ons gemeente, as jylle belangstel, kan ons net met jylle deel wat ons geskryf het, en jylle kan sê, jylle onderskryf dit. Maar jylle kan ook begin met studiegroepe, jy weet, om mense te sensitiseer en bewust te maak. Gewoon iets as die Karos Palestina dokumente vat, en daardoor te begin, dit te begin te studeer, jy weet, of sessies daar oor te hou, en vraag daar oor te vraag. Um, dat is geweldig, geweldig materiaal beskikbaar, ook op die wereldgemeenskap, um, vir gereformeerde kerke, daai drie mod, um, modules, versboeken waarvan ek gepraat het, ek kan dit alles vir julle laat kry, en dit is gratis beskikbaar. Um, Daar is nie ander groepe nie. Um, daar is, daar is, so ver ek weet, is ek die enigste mens in die enige kerk wat, wat daar self daarvoor beuiver, maar daar is mense enkelinge. Daar is enkelinge wat bewus is van die situasie. Maar dit is letterlijke kwestie, denk ek nou, van gemeente per gemeente per gemeente, en om te sê, maar die synode, en mens moet baie weerstand verwag. Om te sê, maar, uh, ons, eie, ons kerkse integriteit is op die spel, ons kan dit nie weer doen nie. Um, en dan jy vraag of, 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 of die wereldgemeenskap van die gereformeerde kerke en die wereldraad van kerke hulle al oor ander contexte uitgesprek het, ja definitief ek meen die, 
En die kerk is, die, die, die wereldgemeenskap van de gereformeerde kerken bestaan nou vandaag uit die oude wereldbond van kerken in een andere organisatie, wat later samengesmeld het, niet nie te lang terug nie. En die enige kerk is destijds uit die wereldbond van kerken geskoop als gevolg van apartheid. En, en, en ander, ander ek, ek denk ook die gereformeerde kerk en die hervormde kerk en ander Zuid-Afrikaanse kerke. Ons is weer nou lid daarvan. Um, en, en, en ons het een leidende rol om te speel. Daarin. Um, so ja, daar die, die, die uh, wereldraad van kerke specifiek het, ek denk het was in die 60er jare, um, a program to combat racism geloods. En En laatst jaar in september het die Wereldraad van Kerke weer een algemene vergadering gehou. En, en, en die plan was daar om, om um, die Anglikaanse kerk het, wou uh, 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 um, by die, die pro- proceswerk so, een kerk met die ondersteuning van tenminste 10 lidkerke um, ge- stel iets ter tafel by die publieke getuieniskommissie. En as dit door 10 ander kerke ondersteun word, dan kom het op die agenda en dit word bespreek en dan kan het leid tot een resolutie. Nou die Anglikaanse kerk het toe die ondersteuning van 5 ander Suid-Afrikaanse kerke gehad en nog 10 ander kerke in die wereld. Daarmee saam het die Presbyteriaanse kerk van die VSA die selle, selle um, plan gehad. So daar twee groepen het gekom by die Wereldraad van Kerke, en, en, maar die evangelische kerk van Duitsland het die, um, was gas, gasheer of gasvrouw uh, van, van die Wereldraad van Kerke laas jaar in Karlsruhe, en hulle het alles geblok. Hulle wou dit nie doen nie, en hulle is ook een gereformeerde kerk. Hulle het buitenstemming geblei in Leipzig in 2017. So die Resolutie is eenpaardig aanvaard, maar hulle het by de stemming geblei. So die EKD het met gekom met die hele strategie om het te blok, en daar was geweldige, heftige, baie lelike um, argumente en gesprekke op die vloer um, by die Wereldraad van Kerk oor hierdie kwestie. En op die ou eind het die Wereldraad van, kwe, van, van Kerke besluit... Um, Hulle neem kennis van hierdie verslaaf van Amnesty International Human Rights Watch in Betselem. Um, maar hulle neem ook kennis daarvan dat sekere kerke sê, en specifiek dit was uh, um, uh, iemand van die EKD wat opgestaan het en gesê het, hulle sal nooit, dit as gevolg van skuldgevoelens, Thuislandse geskuldgevoelens oor die jode waarschijnlijk, nooit praat van Israel as een apartheid staat nie, en, en, en dis, het is pijnvol, en um, wat is dat drie woorde wat, wat hulle genoem het, pijnvol, um, maar in geval, dis, dis, dis te ongemakkelijk om te praat oor hierdie saak. Dis nie een bevredigende resolutie nie, maar tenminste is die proces begin. En dit is wel een deurbraak. Maar, maar dis van Zuid-Afrika rol het om te speel. Hallo Marti, uh, baie dankie vir die vluchtige oorsig. Um, ek neem aan, jy kan nog jare daar praat. Um, ja, ek is net geïnteresseerd en ek bedoel as lidmate nou hierdie oor vooral die rol van die enige kerk interesseer my verskrikkelijk baie ten opzichte van uh, hulle standpunt wat hulle bijvoorbeeld in die document wat ek nou nog glad nie gelees het en wat ek nog graag sal wil gaan lees oor die veerigbladse document wat hulle nou opgestel het en hulle standpunt wat hulle daar ingeneem het kan ek nogals denk dat dit lidmate kan verwar van die enige kerk. Um, jy, so, jy weet, ons word groot met sekere idees van die bybel en hoe dit werk en hoe ons dit moet lees en interpreteer en ek denk die heilige klimaat van uh, by ons kerk op hierdie storium, vooral in, in my maand wat kom met die synode, kan ons maar verwacht dat die enige kerk weer die voorblad gaan maak. Um, en dan interesseer die gesprek my verskrikkelijk baie die hermeneutiek, hoe ons die bybel interpreteer. Ek denk dit is verwarrend vir lidmate, um, wat een ding hoor by een dominee en ander ding by ander dominee hoor. Maar ek, is, ek wonder net, wat sy rol, denk jy, speel die interpretatie van die bybel daarin, of hierdie gesprek oor die interpretatie van die bybel, mm. en om ons als een kerk nou te weerhouden van om een standpunt in te neem, want klaar blijkelijk het dit 
reeds gebeur. Um, daar was een standpunt ingeneem oor hoe die groep mense wat die document opgestel het, gegloe het ons glo oor die Bijbel. Um, en, en dit is, ek, ek vermoed, dit is een gesprek wat ons nou nog vir jare nog gaan hou, maar ek is net geïnteresseerd in wat jy dink oor wat die rol is van hierdie gesprek oor die interpretatie van die Bijbel om ons te weerhou om een standpunt in te neem. Ja, die, die, dat is geweldig baie propaganda en ek, en ek, en ek lig baie van die punte uit in die, in die boek wat nou gaan uitkom ge, betrokken by die situasie en, 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 en wat, hoe kom die propaganda so, die zoonistische propaganda en ook die theologische propaganda so effectief is, is dit klink so redelijk. Dit klink of, klink of, klink of die die benadering rarig die belange van alle mensen op je hart dra en oprecht met die Bijbel omgaan, terwijl dit precies die teenoorgestelde is. Um, so, so, so die document bijvoorbeeld maak net seidelingse opmerkings na die Karos Palestina document. Dat is geen um, actieve analyse daarvan nie. Want, want, want want hulle kan nie, want die Karos Palestina met die logica van liefde en empathie vir al die partijen saam met gerechtigheid is te sterk. Dit kom, dat is baie theologische argumente en dit het te maken met, met, soos ek gesê, die Israel, uh, dat die staat vandag die selle entiteit is as, as die area, want het was nie toe land nie, as die area van hoe lang terug en dat, dan, dat jy het nie op grond van een besettingsgeschiedenis nie uit die bybel of is op historische gronde geargumenteer kan word nie, maar die, die oorvleeling van terwe, of, of die, die manipulatie van terwe, dis, dis die een ding, die sentimente wat die mens het vir die, die, die um, nodige empathie vir joodse lei, historische leiding, en dis ook om die kwestie van, van um, ook ja, oké, okay. die, die, ek, ek dink wat vir my die kern theologische document, uh, um, argument is, is die argument van die Imago Dei, Dei. Wat, dat al in alle mense na die beeld van God geskape is. En dit kom voor in al drie abramitiese geloof, in Islam, in Judaisme en in die Christendom. En, um, maar dit is ook een universele beginsel. Het is ook in die Universal Declaration of Human Rights. En dit is iets wat ons as, as wereldgemeenskap ons self beloof het, dat alle mense die recht op menswaardigheid het. Um, so, so jy kan nie op enige manier, selfs in 40 bladseie, argumenteer dat het verskrikkelijk jammer is dat die, dat die Palestijne onderdruk moet word, maar dis Godse wil nie. Ik kan het niet doen nie. Maar het is baie goed gedoen in een document. Maar het is verkeerd. Ja, het is baie misleidend. Maar, 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 maar juist die, die, die kwestie van propaganda is, dit is, dit is ook om ek, vergin my net om dit te sê, dit is ook om ek so opgewonde is, dat oor om die 21 onderhoude wat ek nou gaan publiseer, om dit in die wereld uit te kry, en ek het dit nou in Engels gedoen, wat ek hier die onderhoude in Engels vervoer, want het Joodse, Israelis en Zuid-Afrikaners, maar ook om dit ook te stel aan die internationale markt. Maar dit is een gesprekstal, en dit is gemo- gewone mens, is vraag, antwoord, vraag, antwoord, wat praat oor hierdie kwestie, maar ook oor die leven, oor, oor groter goed en oor ander kontekste, en, en hoe dit verband hou met ander kontekste, maar laag, verlaag, verlaag, gesprek na gesprek na gesprek, sien jy, oor my liewe aarde, oor my liewe aarde, hier is iets verskrikkeliks verkeerd, en jy bou kennis op, maar op een op story manier, m- met die nodige eindnotas, met die akademiese verwijsings, en so aan. Ja. Hallo Marti, uh, ek hoop ek sit jou nou op die spot, met die geschiedenis lees nie, uh, Ek denk as ons die Bijbel lees, om wat by, by Weinand aan te sluit, toe sy vraag, maar hoe interpreteer ons die Bijbel, hoe lees ons die Bijbel? Is die oud testament, denk ek, en meeste van ons koppe die heilige land, en dan gaan ons in die nieuwe testament, en na Jesus 
Ewerskelijk ook is al weg. Die hele Nieuwe Testament skuif eindelijk na centraal Azië toe. En dan die, op school leer ons hier in die 1200 ewerskelijk van die kruisvaders. En dan raak het weer weg. En dan niet in 47, voilà, hier is Israel weer terug. Denk je niet dat ze denk dat baie van ons denk dat die, die Bijbellanden is, is die Joodse land. En nou ewerskelijk is daar hierdie feit van, hoe kan ons nou Christen, Joodse land nou vir die moslims gee nie. Ja, dit is, dit, is, dit is precies die argument wat baie mense het. Um, so, hulle dink alle Palestijn is moslims. En hulle dra nie eens kennis van die Christen Palestijn nie. En dat die Christendom ook daar ontstaan het. So, hoe maak ons nou daarmee? Hoe is het dat ons het net vergeet? Maar ons is so geindoktrineer om precies die historie wat jy nou vertel het. Jy weet, te geloo, ons, sla, ons, ons is een blinde kolle, ons slaan is een stikke oor. Ek kan onthou die eerste keer wat ek Christen Palestijne ontmoet het, het was hulle die Karus Palestina's Afrikaanse weergave kom bekendstel in Zuid-Afrika in april 2011. En ek het vir drie daas sit en kyk en luister na die mens en ek gedink, lieve aarde Marty, hulle lyk soos ek, hulle klink soos ek. Eindelijk klink hulle, hulle is diep spiritueel. Ek kan leer by hulle. Ek het soveel la van wanpersepsies. Um, en, 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 maar dit is hierdie sprongwe wat ons ook maak in die geschiedenis, van, soos wat ek uitgewaas het met die tabel, wat ek nou in die boek ook gesit het, want ek dink, dit is net so'n krachtige ding, as jy die heerskapie sien, oor die jare van 600 voor Christus, dat, dat, um, dit is nie so, dat die jode die hele tyd daar was nie, en dit was nie een land nie, dit was een area waar mense, verskillende mense rond, groepe mense rond getrek het. Ons, het is die probleem met die let, het is nie letterlijke verstaan van die bybel, alsof die Bijbel een geschiedenishandboek is. Maar die Bijbel bestaan uit, eigenlijk uit verschillende genres. Daar is poesie in, ek is sêk, tieners kan vir ons baie meer daarvan sê. Want hou, ek het nie geleer om het doem nie te wees nie, ek is in die etiek van theologie, dis my veld. Maar die Bijbel bestaan uit verschillende genres, en ons kan dit nie als een geschiedenishandboek hanteer nie. As ons so wou, dan moet ons vandag loo die aarde het verstaan op vier pilare, want dit staan ook in die Bijbel. Ons moet die Bijbel, ons moet die beginsel van Christus, sy boodskap van liefde, dit is waarna ons moet soek in die Bijbel. Dit is dier die bril wat ons die Bijbel moet lees. En, en nie, kan dit nie hanteer as een, daar staan ook mens, die man sit buiten die stede gaan sit en die plesiere van die lewe gaan opsoek. Moet ons nou dit ook daar uithaal? Hoe lees ons die Bijbel? Goeienaand. Um, ek wonder of daar een, een land in hier die hele wereld van ons is, wat nie onder die selde kam geskeer kan word nie. Ek het so bykie meer inlichting nodig, soblief. Ja, kyk maar na die groot... Uh, Dictator van die wereld is Amerika, wat hy net eenvoudig skoonskip gemaakt het. Hy vandag vat hy nog lande in. Rusland, China, Engeland, you name it, Duitsland, Frankrijk. Nou, as jy hierdie selfde maatstuwe aan hulle toepas, gaan hulle ook hoopeloos val. Ek het iets anders wat ek wil vertel. Vriende van, van my was in Israel en hulle het getoer en um, hulle kom toe, hulle moet die aand toe in een hotel in Bethlehem gaan slaap. Daar het was Bethlehem nog, nog oop geweest. In elk geval in hulle kan nie die straate lees nie. Hulle het Engelse kaart en hulle weet nie waar die hotel is nie, en hulle het gerei en gerei, en uiteindelik sien hulle kruis, en hulle stop toe, 
Dus dit is zending organisatie wat zending werk onder de Palestijnen doen in Bethlehem. En toen vertel die mensen vir hulle dat 90% Palestijnen is christenen in Israël. Um, ja, nee, dit is niet het geval nie. Ek weet ook nie van een zendingstatie in Palestina nie. Die, daar is nou een baie kleine groepie christenen oor in Palestina. Baie van hulle het net eenvoudig die land verlaat om, dat, om elders te gaan, gaan woon. Maar het is steeds die bakermat, geografische bakermat vir wat het waard is van die, van die christendom, christendom. Die meeste Palestijnen is vandaag is moslims, maar daar was een baie groter percentage van hulle was, um, was daar was een baie groter bevolking van christenen. So die hele kwestie maak ook dat die, die, die groep christenen kleiner raak. Bethlehem is steeds oop, nie vir my nie, ek, ek is op een zwaard lijst, ek mag nie soen toe gaan nie, ek was op pad uh, um, na een conferentie, maar Israel het my aangehou, ek vertel die story ook nou in my boek, um, maar uh, so Bethlehem is steeds oop vir besoekers, maar mense word vertel dat dit deel is van Israel en dit is nie, dit is in Palestina, besette Palestina. So en dan net om terug te kom na die ander vraag, um, dit sal moeilik wees om te sê dat elke land in die wereld een apartheid land is. Dit is nie die geval nie. Daar is baie specifieke criteria. Maar wat wel waar is, is dat die moraliteit om apartheid um, en onderdrukking te rechtvaardig vir ekonomische en politische um, redes, machtsredes, um, is verknoop aan al hierdie lande. Dis ook een story wat hierdie 21 activiste met wie ek onderhoude gevoer het, baie, baie, baie kundig um, uh, uitdraad, dit maak die saak en van wat er continent mens praat nie, hulle noem honderde lande letterlijk, maar die, maar die, maar die, maar die VSA wat u nou genoem het, is specifiek verknoop aan hierdie, aan hierdie story, want die, as ek net kan sê, die VN bijvoorbeeld het al uh, tientalle resolisies geneem oor Israel, en dan veto Amerika dit elke keer. Amerika het al oor die 40 resolisies geveet toe. Obama, wat bijvoorbeeld baie pro, um, nou moet ons hierdie saak oplos was, voor sy verkiesing, het, het nadat hy verkies is, weens financiële redes, want dis waar sy financiering vandaan gekom het, die zionistische story vertel. Hy het net in sy tweede termijn die heel laaste resolisie wat voorgekom het, by de stemming geblei. Dis al wat hy gedoen het. Maar verder, verder, Vir, 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 vir die VSA is, is er al um, uh, 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 militaire basis. Is er al is die vierde grootste militaire mag in die wereld. Dit is a, um, die militaire streeks, in, in die streek is dit, a, is dit die, is hulle by verre die dominante militaire leier. Um, die VSA het Seder die Tweede Wereldoorlog vir, um, of seder Israel begin het, in, in stand, tot stand gekom het, meer geld aan die klein lijntje gegeen as vir die totale ontwikkelende wereldsaam. Mens kan die cijfers gaan naslaan, um, dit, is, dit is die Amerikaanse uh, um, regeringsdokumentatie is op die internet, is vir enig een om, enig een om, om, om dit te lees. So, en, en, en um, waar die VSA geld gee vir lande, ontwikkelende lande, maar gaan dit nie gebruik vir die ontwikkeling van veroorlogvoering of om wapens te ontwikkelen of so nie, is vooral mag. Want dis, dit dien die doel, as daar een wereldoorlog so uitkom, uitbreek, dan het die, dan het, um, die VSA een basis, dan is Israel hulle basis. So hulle beskerre mekaar. Ja. So die moraliteit stem wel oor een, ja. Hoi. Um, ek is nou nie een teleeg of een akademikus of enig iets, maar hoe kan mense eenvoudige gesprek hee met een vriendin, bijvoorbeeld in een pingsterkerk wat glo die grond behoort aan Godse volk, die Joodse volk, 
Um, ja. Ja, det är möjligt nu, för det är bara möjligt. Jag um, probar själv nu om iemand te oertuigen. Men um, det är diep, det är diep in, in mensen. Men det kan basis oer hur lees ons die Bijbel. En of vir mens oer een stem dat internationale recht vir allemaal geld, mensenrechten vir allemaal geld, maar op Bijbelse gronde of menswaardigheid vir allemaal geld en of dit recht is om iemand te onderdruk of nie. En dat is niet een manier waarop, waarop ons kan argumenteer dat God onderdrukking rechtvaardig nie. Dit is al. Dit is die, die bottom line. Maar dit is moeilijk en, en mens kan dit niet net met woorden doen nie. Dit is een pad wat de mens met iemand moet stap. Weet, in liefdevolle gesprekken zit en luister Zij moet veilig voel bij jou om wel dat oor te praten. Ik denk dat is al wat ik kan zien. Hallo Marti, um, jij hebt nou gezegd dat die zionisme is die er seculaire beginsel, dat die regering de druk in so. Maar voor iemand wat nou nog nooit al was nie, en nie rarig die context lekker verstaan nie, is, hoe voel die Israëli jode self daar, na 80 jaar binnen hierdie oorlog en so, en die apartheids, die onderdrukking, zou ons allemaal vandaag die document teken wat jylle geteken het, zou hulle opstaan tegen hulle regering, of is hulle al so in die ideologie nog steeds, dat dit is hulle land, dit is hulle grond, ja, net so bykie ook meer van my vertel daarvan. Ja, zeker die meerderheid jode gaan, um, weet is, is, is die meerderheid jode uh, joodse burgers uh, van Israel is zioniste. So, hulle gaan bedreig voel daardoor. Die minderheid jode gaan ontzettend dankbaar wees vir een stem uit, nog een stem uit Zuid-Afrika. En dit is ook die story wat, wat die Joods Israelis met weet. Dit is die dapperste mens, hulle is rechtig dapper, want van hulle krijg doodstregemente. Baie, 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 baie van hulle uh, weier om militaire dienstplicht te doen, want hulle wil nie deel wees van een militaire uh, bewind wat aan die mense onderdruk nie, en dan dien hulle, dan word hulle drie maande of vier maande in die tronk gegooi, en dan op die ouwe weens geestes ongesig. On, ongesteldheid word hulle vry geskeld. Maar al wat interessant is, is in die laaste paar jaar het, het, het senior Israelis um, rechters, politici het begin uitpraat en gesê daar is nou net meer geen twyfel daar oor nie, ons is een apartheid staat. So dit is een kwestie van hoe meer mense dit sê um, Ja, dit, die realiteit moet, moet insink. Ek denk daar is, my indruk is dat daar, jy weet dat baie mense in ontkenning is. En, 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 ja, um, uh, so meer mense dit wel sê, maar in liefde sê, nie met die verwerping van die mens nie, um, maar my net om te sê, dit is een bewind wat moet verander. Um, dit, dit is nie volhoudbaar nie. Mens kan nie op die, op die zwaard leef nie, dit, ja, dit raak self vernietigend en dit is eindelijk wat bezig is om te gebeur. Dit is, dit is eindelijk, ek meen Israel is nie een demokrasie nie, ek weet nie wie van julle gesien het die verskrikkelijke um, proteste wat daar tans in Israel is oor Netanyahu, hulle, hulle eerste minister is ook aan daar gaan korruptie. Dis, ja, hulle, hulle, ek denk daarom hulle het erger probleem as ons. Ek wil, um, ek denk as het begin klaarmaak en ons kan bykie koffie drink en saamgesel, so ek wil toch een eindelike opmerking maak en dan wil ek, miskien wil jy daarop reageer, is nie een rege vraag nie, maar soos wat jy praat, besef ek um, van een mens sê iets is verkeerd of iets is, daar geskiet nie gerechtigheid nie, dat jy daarmee glad nie sê dat jy self onskuldig is of um, dat jy ook ontken dat mense miskien 
zelf wonde het of zeer gekry het nie, dat jij ook, dat jij ontken wat in die Tweede Wereldoorlog met die Joden gebeur het en die leiding en die trauma daarvan en die, wat het, hoe dit in hulle sig gesit, so dat jy, dat jy kan ons kan erken, allemaal het wonde en allemaal staan skuldig, mm. ons ook in die NG Kerk meer as enig iemand anders, ons is die laaste een wat de klip kan gooi of een vinger kan wees, mm. maar om te kies vir gerechtigheid of om te sê, te kies teen dit wat onrechtvaardig is of onrechtmatig is, daarmee sê ons nie, ons is recht, jylle is verkeerd, mm. of ons sê nie, jylle pijn of jylle wonde raak nie, daarmee sê ons, ons, ons allemaal kruis hier, ons allemaal maak hier, maar ons kan nie toelaat dat ongerechtigheid plaasvind op een systemische vlak nie. En hoe gaan ons hier vandaan voor en toe? Want daar is een pad. Ja, baie dankie. Is daar misschien nog een laatste vraag? Dan wil ek net, um, Marty, vir jou verskrikkelijk baie dankie sê, om op een reenerige aand van Stellenbosch af dier te rein na toe. Dit is een groot opoffering uh, en vir jou moed, jou waagmoed, om jou durf, om hierdie moeilike kwestie, waar daar soveel weerstand ook is, um, aan te vat, aan te durf, um, ja, dankie daarvoor, en mag jy heren jou ook seen in hierdie ongelooflike werk wat jy doen, asjeblief jy kom drink een kopje koffie of thee saam met ons, um, kom kyk hier bykie saam, kom gesels bykie met Marty, um, maar baie, baie dankie, ons waard hier het baie. Baie dankie, Tienis, en baie dankie aan jylle allemaal, dis Het is vir my ook baie speciaal dat jy op hier een aand gekom het, ek waardeer het. Dankie.